হ্যালো আসসালামু আলাইকুম एवरीवन তো আজকে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশে মাইক্রোপ্রসেসর অথবা চিপ এটা ডিজাইন করা এবং ম্যানুফ্যাকচার করা এটা সম্ভব কিনা বা এটা পটেনশিয়াল কতটুকু তো আমাদের সাথে আজকে আছেন ডক্টর তানভীর আরাফিন উনি জর্জ ম্যাসন ইউনিভার্সিটিতে সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে আছেন উনি হার্ডওয়্যার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করেন তো ওনার কাছ থেকে বেসিক্যালি আমরা জানতে চাইবো যে এটার ভবিষ্যৎ কি বাংলাদেশে এবং কিভাবে এটাকে আমরা শুরু করতে পারি সোলেটাস ওয়েলকাম ডক্টর তানভীর আরাফিন কেমন আছেন আপনি ভালো ধন্যবাদ আচ্ছা মাইক্রোপ্রসেসর বা চিপ ডিজাইন বা ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য তো আসলে ডেভেলপড কান্ট্রিগুলো অলরেডি ইজ देयर लेट्स से यूएसए তে ডেভেলপ হয় তাইওয়ানে হয় এবং তো বাংলাদেশে কি এটা করার আদৌ কোনো দরকার আছে কিনা ধন্যবাদ অবশ্যই বাংলাদেশে প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই এটা দরকার আছে এবং বর্তমানে আসলে বাংলাদেশে বেশ কিছু স্টার্ট আপ আছে যারা এই ফিল্ডে কাজ করা শুরু করেছে এবং আমাদের দেশে মার্কেট শেয়ারটা খুব কম গ্লোবালি সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি ইজ অ্যাবাউট সিক্স হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আমাদের বাংলাদেশে মার্কেট শেয়ার মাত্র পাঁচ মিলিয়ন ডলার এতদিন পর্যন্ত যেটা ছিল যে আপনার আমাদের এই ফিল্ডে ঢোকার প্রচুর প্রতিবন্ধকতা যেগুলো মানে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের জন্য বা ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথের জন্য খুব একটা অনুকূল না এই জিনিসগুলো বিশেষ করে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির দিক দিয়ে এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে দূর হচ্ছে এবং এর কারণে বাংলাদেশ বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর এই চিপ ডিজাইন চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং এই খাতে অংশীদার হওয়ার যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগ আসছে যেমন আপনি এই সিক্স বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রির ষাট বিলিয়ন কিন্তু ইন্ডিয়ার দখল তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি মাত্র পঞ্চাশ মিলিয়ন নিয়ে খুশি থাকি বা সরি পাঁচ মিলিয়ন নিয়ে খুশি থাকি সেটা অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসেস এখন আসলে জিনিসটা কমোডিটির পর্যায়ে চলে এসেছে আপনার এখন ইকোনমিক ক্রাইসিসের সময় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যখন আপনি বাইরের থেকে কমোডিটি আমদানি করা শুরু করেন দ্যাট অলসো ইম্প্যাক্টস ইউর ইকোনমি সো স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য অবশ্যই বাংলাদেশের উচিত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারিং এর দিকে মনোযোগ দেওয়া আচ্ছা তো সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস বা এই আমাদের চিপ এগুলো দিয়ে আমাদের কি কোনো ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা একটা কনজিউম করতে পারে নাকি এগুলো তৈরি করে আমাদেরকে বিদেশেই এক্সপোর্ট করতে হবে না অবশ্যই সেটা না যে বাংলাদেশে যে একেবারেই কনজিউম করতে পারে না তা না বাংলাদেশে আপনার এখন কিন্তু ইলেকট্রনিক্সের বেশ কিছু স্টার্ট আপ এবং বেশ কিছু কোম্পানি আপনার ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট বাংলাদেশের নিজস্ব মার্কেটে বিক্রি করতেছে তো আমরা অবশ্যই এখান থেকে শুরু করতে পারি যারা বাংলাদেশের মার্কেটে আপনার মোটর সাইকেল পার্টস বলেন বা আপনার ফ্রিজ টিভি এগুলো যেগুলো বাংলাদেশে তৈরি করা হচ্ছে সেখান থেকে আমরা শুরু করতে পারি আরো যেটা মানে ওয়ালটন র‍্যাঙ্কস বা যারা ইভেন ইভেন কিছু অটো 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 কি বলে কার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিও আছে সো তারাও কিছু কিছু চিপ হয়তো তাদের জন্য আমরা ম্যানুফ্যাকচার করতে পারি না জি অবশ্যই যেমন ধরেন আপনার গাড়িগুলো এখন যেগুলো আসছে বাংলাদেশেও যে মার্কেটে যে গাড়িগুলো পাওয়া যাচ্ছে নতুন মডেলের যে সব গাড়ি অবশ্যই বাংলাদেশে হিউজ কনজাম্পশন হয় রিসাইকেল কিছু প্রোডাক্টের বাট স্টিল এখানে কিন্তু আপনার এখন যত সময় যাবে এই গাড়িগুলোতে আপনি দেখবেন অনেক বেশি চিপ ইনভলভ হচ্ছে আপনার মানে ব্যবহৃত সব যন্ত্রপাতি আসলে স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আমরা আস্তে আস্তে অবশ্যই ঢুকব এবং আমাদেরকে এখন পর্যন্ত পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হচ্ছে আপনি কোনো একটা ডিজাইন করলে আপনার মাইক্রো প্রসেসরটা দেখা যাচ্ছে আপনি বিদেশ থেকে কিনে আনতেছেন এখানে আমাদেরকে উন্নত উন্নয়ন ঘটানোর যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ আছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমি যদি বলি আমাদের দেশে তো এখনও দুটা তিনটা কোম্পানি চিপ ডিজাইন করছে বা তারা এক্সপোর্ট করছে ইন্টেলেকচুয়াল মানে জবগুলো তো আমাদের এখানে যদিও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাজ এ সাবজেক্ট আছে কিন্তু আমরা মোর ফোকাসড অন লেটস এ প্রোগ্রামিংয়ের দিকে বা অনেকটা সায়েন্সের দিকে আর কি ঠিক আছে তো এখানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসপেক্টে তো আমাদের কিছু নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জও ছিল লেটস এ আমি যদি একটা মাইক্রো প্রসেসার বা চিপ তৈরি করতে চাই ওই ধরনের একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট দেওয়া এটা তো আমরা কল্পনাই করতে পারি না এখন বাংলাদেশে তাই না 
সো সেই জায়গাটা থেকে বাংলাদেশেও আসলে জব মার্কেটটা অলমোস্ট নাই আমি বলবো সো যার কারণে স্টুডেন্টরাও আসলে এই বিষয়গুলোতে পড়তে আগ্রহী হয় না কিন্তু আপনার কথা থেকে আমরা বুঝতেছি যে ইন ফিউচারে আসলে অনেক আমাদের এগুলো ডিমান্ড তৈরি হবে কারণ এখন তো প্রসেসর বা এগুলো প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসেই ইউজ হচ্ছে মিলিয়নস অফ সার্চ ডিভাইসেস উইল বি দেয়ার ইন ফিউচার সো আমরা এডুকেশনে আমাদের এডুকেশনে এটাকে কিভাবে আসলে নিয়ে আসতে পারি বলে আপনি মনে করেন এটা কি মানে খুবই সম্ভব বলে মনে করেন অবশ্যই আমার যেটা বিশ্বাস যেটা খুবই সম্ভব এবং আমি যেটা বলছিলাম যে এখন বর্তমান সময়ে রিসেন্ট কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে যাতে করে এই যে প্রতিবন্ধকতাটা রয়েছে যে একটা উন্নত বিশ্বের থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যে আপনি চাইলেই আপনি নতুন করে কোনো ডিভা মানে ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট দিতে পারছেন না এই এই জায়গাগুলো থেকে আসলে প্রতিবন্ধকতাগুলো আস্তে আস্তে দূর হচ্ছে এবং প্রযুক্তিটা আসলে সবার কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আর আরেকটা বিষয় জাস্ট আমি একটু মেনশন করতে চাই যে দেখুন বাংলাদেশে কিন্তু ওষুধ শিল্পে একটা বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটে গেছে ওষুধের শিল্পর মতো এত সেন্সিটিভ একটা শিল্পে যদি আমরা এই বিপ্লব সাধন করতে পারি তাহলে আসলে সেমি কন্ডাক্টার ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারিংও বাংলাদেশে করা অসম্ভব কিছু না বা ছোট পরিসর থেকে শুরু করে বড় পরিসরে করার যথেষ্ট পরিমাণ যোগ্যতা এবং সামর্থ্য আমার আমাদের দেশে আছে বলে আমি মনে করি এখন আচ্ছা কিন্তু আমরা আসলে শুরু করব কিভাবে মানে স্টুডেন্ট বা আমাদের ফ্যাকাল্টিরা যদি শুরু করতে চায় এগুলো ডিজাইন করার জন্য কি টুলগুলো অ্যাভেলেবেল নাকি কিভাবে আমরা করব জি তো যেটা বলছিলাম যে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হয়েছে যেমন আপনার প্রথমত আপনার আমরা স্টুডেন্টদেরকে যেখানে শিখাই আমি নিজে বইয়ের থেকে পাশ করার সময় আমি ব্যাচেলার্স লেভেলে আমাকে বইটে কেডেন্সের টুলসগুলো আছে সো কেডেন্সের টুলসগুলো দিয়ে একটা গিভ অ্যান এক্সাম্পল পিডিকেতে প্রসেস ডেভেলপমেন্ট কিট বলি আমরা এটাতে আপনাদেরকে একটা ডিজাইন শেষ শেষ বর্ষে করানো হয় কিন্তু এই ডিজাইনটা কখনোই কোনো একটা বাস্তব পিডিকের জন্য না এবং আপনার সিলিকন চিপ ডিজাইন আপনার মূলত আপনার একটা প্রসেস ডেভেলপমেন্ট কিট লাগবে যেটা আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট থেকে আপনাকে দিবে সো ওই ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে এই প্রসেসটা ওরা ডেভেলপমেন্ট করতে পারে এটা হচ্ছে কি আপনার পিডিকের গুরুত্বটা এবং এই পিডিকেটা আপনি রান করবেন আপনার এই যে ক্যাডেন্সের টু সেটের উপর সমস্যা হচ্ছে যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট আপনার আপনি যে কোনো একজনকে বা যে কোনো একজন নতুন উদ্যোক্তাকে ফ্রিতে এটা দিত আপনাকে পিডিকেটা আপনার হচ্ছে যে স্ট্যাবলিশড প্লেয়ার ছাড়া এখানে আসলে খেলার মানে কেউ ঢুকতে পারত না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কেডেন্স বলেন বা এই ধরনের টুলসগুলো আপনাকে যখন কিনতে হবে এটা কিন্তু লাইসেন্সিং ফি অনেক ফলে বাংলাদেশের মতো যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলো যেখানে মূলধন কম কোনো উদ্যোক্তা কিন্তু আগ্রহী হবে না কারণ সে জানে যে সে কেডেন্স কিনতেও পারতেছে না বা পিডিকে কিনতেও পারতেছে না সো ওয়াই দে বদার ডুইং দ্যাট এবং আমাদের দেশে যে শিল্পটা বিকশিত হয়েছে সেটা মোটামুটি আউটসোর্সিং নির্ভর যে আমি অন্য আমি কিছুটা জানি আমি অন্যের কাজটা করে দিব এখানে এখন যেটা হয়েছে যে গুগল একটা নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে টু ডেমোক্রেটাইজিং চিপ ডিজাইন সো গুগল স্কাই ওয়াটারের সাথে স্কাই ওয়াটার এখানে একটা চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি গুগল এবং স্কাই ওয়াটার মিলে স্কাই ওয়াটার যে ম্যানুফ্যাকচার প্ল্যান্টটা আছে স্কাই ওয়াটার যে ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট আছে তাদের পিডিকে বা প্রসেস ডেভেলপমেন্ট কিটটা ওপেন করে দিছে ফলে আপনাকে আপনি জাস্ট গিট হাব থেকে এটা আসলে নামিয়ে নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন এর জন্য আপনাকে একটা পয়সা কফ দিতে হবে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে গুগল আপনি যদি আপনার ডিজাইনকে ওপেন করে দেন সেক্ষেত্রে আপনার এই যে আপনি স্কাই ওয়াটার ওয়ান থার্টি দিয়ে যে আপনি ডিজাইনটা করলেন সেটার জন্য যে ফ্যাব্রিকেট করা সেটা গুগল আপনাকে অটো মানে ফ্রিতে করে দিচ্ছে ওরা বলে যে এটা ই ফ্যাবলেস নামে আরেকটা কোম্পানি আছে তাদের থ্রু দিয়ে যায় তো ই ফ্যাবলেস এমপিডাব্লিউ বা ওপেন এমপিডাব্লিউ বলে আপনি যদি সার্চ করেন তাহলে দেখবেন যে এই মাল্টি প্রসেস ওয়েফার ডিজাইনে মানে বিশ্বের প্রচুর ইউনিভার্সিটি অংশগ্রহণ করতেছে যারা এখানে তাদের স্টুডেন্টরা আসলে আমরা যখন শেষ বর্ষে শুধু ডিজাইনটা করছিলাম একটা এক্সাম্পল পিডিকের ওপর যেটা কোনো বাস্তব পিডিকে না এখানে স্টুডেন্টরা এখন আসলে কিন্তু ওদের আপনার হচ্ছে যে স্কাই ওয়াটারের ওয়ান থার্টি নানোমিটার যে প্রসেস আছে সেই প্রসেস নয় একটা ডিজাইন করে ফ্যাব্রিকেট করে চিপটা ফ্যাব্রিকেট করে নিজেরা সেটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতেছে শুধু এটাই না ই ফ্যাবলেস কোম্পানির থ্রু দিয়ে ওরা যে সুবিধাটা দিচ্ছে যে আপনি যদি নতুন উদ্যোক্তা হন আপনি ওদেরকে আসলে দশ হাজার ডলার মতো দিয়ে 
আপনার নিজের চিপের এক হাজার প্রোটোটাইপ আপনি নিতে পারেন সো এই কাজগুলো আগে আসলে আমাদের কাছে সহজলভ্য ছিল না বিশেষ করে গুগলের থ্রু দিয়ে আপনি আসলে আপনার এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনটাও আপনি ফ্যাপ করে আপনি দেখতে পারতেছেন যে এটার প্রসপেক্ট কীরকম এবং এদের এরা প্রায় দশ মাইক্রোমিটার স্কোয়ার জায়গা দেয় যেখানে আপনি খুব ভালো একটা ডিজাইন আপনি বেশ অ্যাডভান্স ডিজাইন আপনি আসলে প্রোটোটাইপ করতে পারতেছেন সো ফ্রম স্টুডেন্টস পারসপেকটিভ দে উড লার্ন হাউ টু প্রোটোটাইপ আ রিয়েল ডিজাইন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রি পারসপেকটিভ ইফ দে হ্যাভ এ প্রোডাক্ট দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু বিল্ড দ্য প্রোডাক্ট do a prototype and then register their ip or license their ip and start selling that uh, or start manufacturing through skywater or tsmc or other vendors ebong aste aste eta ki hobe je apni jokhon eta baire manufacture korte jaben tokhon dekhben je ha desheo ashole puroton je note gulo obosshoi apnar intel er notun je 7 nanometer ba 5 nanometer technology million dollar note apni obosshoi eta deshe dite parben eto mane eta somvob na kintu apni jodi ektu puroton note e jan এই ধরনের নোটের আপনার প্রসেসিং ফ্যাসিলিটির জন্য যে পরিমাণ অর্থ সহায়তা দরকার ছোটোখাটো একটা প্ল্যান্ট তৈরি করে আস্তে আস্তে সেখান থেকে কিন্তু আমরা বড় ধরনের কাজ করতে পারি আচ্ছা থ্যাংক ইউ তো তো প্ল্যান্ট করার আগেও আসলে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে এখন আমরা ডিজাইন করার জন্য যে সফটওয়্যার টুলগুলো আছে এগুলো লাইসেন্স ফ্রিও লাগছে না না ফ্রিতে আমরা পাচ্ছি তারপরে পিডিকে যেটা যেটা আগে আসলে অ্যাক্সেস করা যাচ্ছিল না এখন সেটাও ওপেন করা আছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি ডিজাইন করে এগুলো টেস্ট ভেরিফাই করে ফেলি তারপরেও আসলে গুগল আমাদেরকে তাদের যে স্কাই ওয়াটারের মাধ্যমে একটা হান্ড্রেড কপিস বোধ হয় তাই না তারা ওটা ম্যানুফ্যাকচার করে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিবে আমাদের কাছে সে ফিজিক্যাল প্রসেসর বলি বা চিপ বলি সেটা আমাকে ফ্রিতেই পাঠিয়ে দিবে তারপরে যদি আমি দেখি যে না এটার পারফরমেন্স আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড বা সেটা তখন আমরা তাদের কাছে টাকার বিনিময় অনেকগুলো আমরা অর্ডার করতে পারবো অথবা আমি বাইরে অন্য কোন কান্ট্রিতেও আমরা সেটাকে ম্যানুফ্যাকচার করে নিয়ে আসতে পারবো তাহলে এখানে এখানে যেটা আমরা বুঝতেছি যে একটা হচ্ছে স্টুডেন্ট বা ফ্যাকাল্টি পার্সপেকটিভ থেকে যে তারা আসলে তাদের ডিজাইনটা ওয়ার্ক আউট করছে কিনা সেটা তারা মেক করে নিয়ে আসতে পারে আরেকটা ভালো কাজ হতে পারে যদি লেটসে আমাদের দেশে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে তারাও যদি কিছু কিছু কম্পোনেন্ট বাইরে থেকে না নিয়ে এসে যদি মনে করে যে হোয়াই নট উই বিল্ড অ্যান্ড ডিজাইন এবং করে নিয়ে আমরা সেটাকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের ওই যে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমির সাথে যে মানে একটা সেতু বন্ধন দরকার সেটা তো আমাদের দেশে আসলে এটা অনেকটাই উইক যদিও এখন আস্তে আস্তে গ্রো করছে তো এই সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে একটু আসলে জানতে চাই যে আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে বা আপনি কিভাবে এই কাজগুলো করছেন ইন্ডাস্ট্রির সাথে বা আপনার ল্যাবের সাথে ইন্ডাস্ট্রির একটা প্রজেক্ট কিভাবে কাজ হয় তো যেটা হচ্ছে যে এখানে আপনার আমরা সবাই বুঝি যে ইন্ডাস্ট্রি বা গভর্নমেন্টের সাথে আপনার খুব ক্লোজলি কাজ না করলে আপনার মূল যে সমস্যাগুলো বা ফান্ড যে প্রবলেমগুলো আপনাকে রিয়েলি রিয়েল টাইম বা রিয়েল লাইফ আপনাকে ফেস করতে হবে এই সমস্যাগুলো আসলে আমাদের ফোকাসে থাকে না তো এ কারণে জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটিতে আপনার বেশ কিছু কাজ হচ্ছে যেমন আমাদের যে স্কুল অফ কম্পিউটিং নতুন করে আমরা রিডিজাইন করা হয়েছে এবং আর্লিংটনে আমাদের একটা নতুন ক্যাম্পাস হচ্ছে মেসন স্কোয়ারের সেখানে আপনার টার্গেটটাই হচ্ছে যে এখানে ইন্ডাস্ট্রি গভর্নমেন্ট স্টুডেন্ট অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি সবাই মিলে কাজ করবে আমাদের এখন আমাদের ল্যাবের যে অবস্থান সেটা হচ্ছে যে সিসিসিআই ইনোভেশন ল্যাব ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ সাইবার ইনিশিয়েটিভ ইনোভেশন ল্যাব এটা আর্লিংটনে অবস্থিত এবং এখানে আমাদের ল্যাবের সাথেই আপনার আমাদের যে ফ্লোরের ল্যাব সেই ফ্লোরে আপনার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি পার্টনারদের জন্য হোটেল অফিস রাখা আছে সো ফলে আমাদের যখন ইন্ডাস্ট্রি থেকে কেউ কোলাবরেট করতে আসে সে কিন্তু আসলে চাইলে সে মানে বা কোনো অফিস থেকে যারা যদি কাউকে পাঠায় তারা আমাদের সাথে সারাদিন থেকে আমাদের ল্যাবের ইকুইপমেন্ট নিয়ে ল্যাবে কাজ করে বা কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারতেছে যে আমরা কতটুকু কাজ করতেছি বা আমাদের কোথায় সমস্যা হচ্ছে এই জিনিসটার কারণে যেটা সুবিধাটা হয় যে আমরা সরাসরি অ্যাক্সেস পাচ্ছি আপনার ইন্ডাস্ট্রির যে মেধাটা আছে তার আবার এদিকে ইন্ডাস্ট্রি আমাদের যে ইনোভেশন বা মেধার যে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কাজ করার যে সুযোগ সেটা পাচ্ছে আর স্টুডেন্টদের জন্য একটা খুব বড় সুবিধা যে তারা আসলে সরাসরি ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে তাদের কাজ হচ্ছে যে সেখানে যখন তারা ডিরেক্টলি ডিরেক্টলি যখন ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করছে তখন দেখা যাচ্ছে যে তাদের 
তারাও জানছে যে কোথায় আসলে মূল সমস্যাগুলো এই ফিল্ডে এবং সেখানে কিভাবে তারা ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা জিনিস আমার কাছেও আসলে জিনিসটা ক্লিয়ার না সো লেটস এ আমরা যখন প্রসেসর তৈরির কথা বলছি বা এই ধরনের কোনো একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউনিট এটা তো একটু ডিজাইনটা খুব জটিল তো লেটস এ ইন্টেল আছে আর্ম প্রসেসর আছে ইট ইজ অলরেডি দেয়ার অ্যান্ড পিপল আর প্রডিউসিং এ লট রাইট এর বাইরে যে আবার যদি আমরা কিছু প্রডিউস করতে চাই তো এখানে একটা ওপেন সোর্স আর্কিটেকচারও আছে রাইট রিস্ক ফাইভ তো এটা নিয়ে যদি একটু বলেন যে এইটাকে নিয়ে কি আমরা শুরু করতে পারি কারণ ইন্টেল বা আর্ম ওগুলো তো বোধহয় প্রোপ্রাইটারি একটা ব্যাপার থাকে তাই না জি সো ওই জায়গাটা যদি একটু ক্লারিফাই করেন জি তো আমি যতটা বললাম যে এখন আমাদের ওপেন রোডের থ্রু দিয়ে আপনি হচ্ছে যে টুলস গুলো ওপেন স্কাইওয়াটার পিডি কে ওপেন সো এখন আপনি ডিজাইন করতে যাবেন আপনি যখন একটা বাস্তব ডিজাইন করতে যাবেন তখন অবশ্যই আপনি শুরু থেকে শুরু করবেন না ইউ ডোন্ট নিড টু ইনভেন্ট দা হুইল अगेन রাইট সো এখানে যেটা সুবিধা হচ্ছে যে রিস্ক ফাইভ প্রসেসরটা বা রিস্ক ফাইভ যে ডিজাইন এটা বার্কলির একটা ডিজাইন এবং এটা আসলে গত দশ পনেরো বছর ধরে ধীরে ধীরে ট্র্যাকশন গেইন করতেছে এটার একটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে এটা অনেকটা ইউনিক্সের মতো যে ফান্ডামেন্টাল যেটা সেটা হচ্ছে পুরোপুরি ওপেন এবং আপনি দেখছেন যে ইউনিক্স থেকে আসলে পরবর্তীতে আপনার যে ইথারনেট বলেন বা লিনেক্স বলেন বা এখন আপনার যে ধরনের আপনার প্রগতি সাধন প্রগতি আমরা দেখছি একই জিনিস আপনার চিপ ডিজাইনের রিস্ক ফাইভের থ্রু দিয়ে হচ্ছে রিস্কের একটা বড় সুবিধা হচ্ছে রিস্ক হচ্ছে রিডিউস ইনস্ট্রাকশন সেট প্রসেসার সো আপনার ইনস্ট্রাকশন সেট খুব বড় না সো আপনি যেটা করতে পারবেন যে আপনি ছোট কম্প্যাক্ট এবং লো পাওয়ার আইওটি নোডের জন্য আপনি কাজ করতে পারবেন আবার আপনি বলতে পারেন যে তাহলে তো এটা বোধ হয় শুধু লো পাওয়ার বা সস্তা জিনিসের জন্য আসলে এরকম কিছুই না যেমন আর্ম আপনার যে ফোন আইফোনে যে আর্মটা ইউজ করছেন সেটা কিন্তু আসলে যে এখনকার যে বর্তমান সুপার কম্পিউটারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যে ফাস্টেস্ট সুপার কম্পিউটার সেটা আসলে আর্মে রান করে এবং আর্ম কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে যে একটা ব্রিটিশ কোম্পানি যারা এই রিস্কেরই রিস্কের মতো একটা এটাও রিডিউস ইনস্ট্রাকশন সেট ডিজাইন সেখানে আপনার এখন যেটা হচ্ছে যে আর্ম বা ইন্টেলের প্রসেসরগুলো আপনাকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয় বা ডিজাইনটা পয়সা দিয়ে কিনতে হয় ফ্যাব্রিকেট করার আগে এখানে আপনি রিস্ক ফাইভটা আপনার জন্য ফ্রি উন্মুক্তভাবে বেশ কিছু ডিজাইন আছে যেগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন এবং সেখান থেকে শুরু করে আপনি আপনার নিজের আইপি ডেভেলপ করতে পারবেন অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান সেল ইট অ্যান্ড গো ফ্রম দেয়ার এবং রিস্ক ফাইভ আসলে আস্তে আস্তে এখন এটার একটা রেভলিউশন চলছে বলা যায় যেমন এর মার্কেট শেয়ার প্রত্যেক বছরে ডাবল হচ্ছে এবং এক্সপেক্টেড যে আপনার এটা ডিলয়টের থ্রু দিয়ে আমি বললাম ডিলয়টের সূত্র থেকে যে এটার মার্কেট শেয়ার প্রত্যেক বছর ডাবল হচ্ছে এবং দু হাজার পঁচিশ দু হাজার সাতাশ সালের মধ্যে এর প্রায় আপনার পঁচিশ থেকে সাতাশ বিলিয়ন ডলারের একটা মার্কেট ক্রিয়েট হয়ে যাবে এই 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 শুধু জাস্ট রিস্ক ফাইভের ওপর সো আর্মের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন দশ বছর আগেও আর্ম কিন্তু এত মানুষ চিনত না কিন্তু এখন দেখেন আপনার অ্যাপল প্রসেসর সবই আর্মের সো মানুষের হাতে হাতে আর্ম প্রসেসর সো আমরা আশা করতেছি যে রিস্ক ফাইভের একটি ভবিষ্যতে রিস্ক ফাইভও আপনি দেখবেন যে যেহেতু এটা ওপেন সোর্স এবং এখানে ডেভেলপারদের প্রচুর কাজ করার সুযোগ আছে ফলে এটারও এরও যথেষ্ট পরিমাণ ইম্প্যাক্ট আপনি ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য তো আপনার কথা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আমরাও আসলে চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং বা মাইক্রোপ্রসেসরের মতো এই ধরনের একটা কাজ আমরা শুরু করতে পারি তো আপনি কি বলতে চান এই বড় স্বপ্নটা আমরা দেখতে পারি এবং কাজ শুরু করতে পারি আপনার ফাইনাল নোট অন দ্যাট অবশ্যই এটা আসলে খুব কঠিন কিছু না আমি অ্যাজ এন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আমি বাংলাদেশ থেকে যেটুকু শিখে এসেছি আর মর্গান ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ডে আমি যেটুকু শিখেছি আমি বলবো না যে আমি অনেক অনেক বেশি দূর চলে এসেছি কিন্তু এবং বাংলাদেশে আসলে আমার থেকে বেশি জানা বা বেশি ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্রচুর অভিজ্ঞ মানুষ আছেন কিন্তু আমাদের থেকে আমরা আসলে আমি মর্গান স্টেটে গত ছয় মানে ছয় মাসের একটা কোর্সের থ্রু দিয়ে আমাদের স্টুডেন্টরা চিপ ফ্যাব্রিকেট করে দেখিয়েছে যারা স্টুডেন্টরা কিন্তু একেবারেই কিছু পারে না এবং ওরা যখন আসছে তখন ওরা একেবারেই ব্ল্যাঙ্ক একটা ক্যানভাস থেকে শুরু করে সেক্ষেত্রে থেকে আপনার ছ মাসের মধ্যে তারা চিপ ডিজাইন করতেছে সেই চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানুফ্যাকচারিং হতে সো অবশ্যই এটা কোনো বড় স্বপ্ন না এবং আমি আশা করি এবং বিশ্বাস রাখি যে বাংলাদেশের ছাত্র শিক্ষক সবার পক্ষে এটা খুব দ্রুত এটা অ্যাচিভ করা সম্ভব Thank you. Thank you so much for your inspirational, I mean, or motivational, I mean, uh, speech or, or motivation on this subject. 
সো থ্যাংক ইউ अगेन আর ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে এখানে শেষ করছি দেখা হবে ফিউচারে কোন একটা পর্বে আসসালামু আলাইকুম আগেন